परीक्षा आपल्या यूट्यूब चॅनल मास्टर वैभव हिरेमध्ये तर विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत प्रॅक्टिस एक्झाम जिला तुम्ही बोलता प्रथम सत्र परीक्षा फर्स्ट सेमिस्टर एक्झाम फर्स्ट टर्म एक्झाम मिडल टर्म एक्झाम जे काही बोलत असाल तुम्ही सामायिक परीक्षा किंवा प्रथम सत्र बोल प्रथम सत्र परीक्षा बोलत असाल हिची इंग्लिशची प्रश्नपत्रिका इयत्ता दहावीची तर विद्यार्थी मित्रांनो व्हिडिओला लास्ट इंडपर्यंत नक्की बघा तत्पूर्वी तुम्ही व्हिडिओच्या थमनेलवरती बघितली असेल की हीच प्रश्नपत्रिका येणार तर विद्यार्थी मित्रांनो ही प्रश्नपत्रिका फक्त तुम्हाला सराव प्रश्नपत्रिका म्हणून प्रॅक्टिससाठीच देण्यात आहेत आहे त्यामुळे तुम्ही कोणत्याही यावरती डाऊट करू नका किंवा या प्रश्नपत्रिकेच्या आधारावरती अवलंबून राहू नका परंतु तुम्ही जर हिचा सराव केला तर नक्कीच तुम्हाला ऐंशीच्या ऐंशी मार्क या परीक्षेत मिळणार त्यामुळे मी तुम्हाला सांगतोय प्रथम सत्र परीक्षेसाठी सामायिक परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका अत्यंत उपयुक्त आहे इंग्लिश विषयाची तर नक्कीच तुम्ही व्हिडिओला लास्टपर्यंत बघा आणि जर हिचा सराव केला तुम्ही लिहून घेतली ची उत्तरे देखील तुम्ही लिहिली तर नक्कीच तुम्हाला या परीक्षेत या पेपरला ऐंशी पैकी ऐंशी मार्क मिळणार तर चला सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला जसं की तुम्हाला माहितीच आहे प्रथम सत्र परीक्षा जशी की तुमची सहा ऑक्टोबर किंवा दहा ऑक्टोबर पासून सुरू होणार असेल प्रॅक्टिस एक्झाम इथे नंबर वन टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्रू क्लास टेन्थ आणि इथे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो सब्जेक्ट इंग्लिश इथे दिला आहे टाईम तुम्हाला तीन तासाचा आणि मार्क आहे यासाठी ऐंशी सेक्शन वनमध्ये तुम्हाला लँग्वेज स्टडी दिलेला आहे जर तुम्हाला ही प्रश्नपत्रिका लागत असेल तर तुम्ही आमच्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन करा ज्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल आणि तिथे तुम्हाला ही प्रश्नपत्रिका जस्ट सेंड करण्यात आलेली आहे आणि तिथून ही तुम्ही डाउनलोड करू शकता तुम्हाला ही संपूर्णपणे मिळेल आता सेक्शन वन लँग्वेज स्टडी त्यासाठी तुम्हाला दहा मार्क्स आहे आणि क्वेश्चन वनमध्ये ए दिला आहे डोयाज डायरेक्टेड म्हणजे तुम्हाला सूचनेनुसार कृती करायची आहे ज्या सांगितलेल्या आहेत ज्या इंस्ट्रक्शन दिलेले असणार त्यानुसार कृती करायच्या आहेत त्यामध्ये अटेम्प्ट एनी फोर तुम्हाला चार कृती करायच्या आहेत त्यापैकी फर्स्टमध्ये आहे कम्प्लीट द वर्ड्स बाय युझिंग करेक्ट लेटर म्हणजे तुम्हाला एक शब्द दिलेला आहे त्यामध्ये एक गाळलेले जागा पूर्ण करा जसं असतं त्यामध्ये तुम्हाला एक अक्षर मिस आहे लेटर मिस आहे तर ते तुम्हाला तिथे फील करायचं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो हे आहे यंग तर इथे लेटर म्हणजे करेक्ट युझिंग करेक्ट लेटर लेटर्स लेटर्स म्हटले आहे म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो ओ एन जी येईल इथे त्यानंतर आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला नेचर तर इथे यू येणार त्यानंतर मदरचा इथे तुम्हाला येणार ई त्यानंतर आहे गोल्स तर आपला इथे ए येणार त्यानंतर सेकंडमधला आहे पंक्चर द वर्ड्स इन अल्पाबेटिकल ऑर्डर तुम्हाला अल्पाबेटिकल ऑर्डरमध्ये हे वर्ड्स लावायचे आहे त्यानंतर आता तुम्हाला ए बी सी डीच्या क्रमानुसार ते वर्ड्स तर तुम्हाला सेटच करता येणार त्यानंतर थर्ड पंक्चर द फॉलोईंग शी स्माइल्ड अ बिगर चेंज इन माय लाईफ आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो जे जे विधान आहे तुम्हाला याच्यात पूर्णविराम प्रश्नचिन्ह जे काय असणार त्याचा यु वाक्यात उपयोग करून तुम्हाला ते पंक्च्युएट करायचं आहे सॉरी विद्यार्थी मित्रांनो त्याच्यात तुम्हाला ते चिन्ह उपयोग यूज करून तुम्हाला ते वाक्य पूर्ण लिहायचं आहे आणि सेकंड आहे व्हाट्स युअर नेम सेट टीचर तर हे सुद्धा पंक्च्युएट करायचं आहे त्यानंतर फोर मेक अ फोर वर्ड्स मिनिमम ऑफ थ्री लेटर यू चूज द लेटर्स इन द गिवन वर्ड ग्रँडफादर यापासून विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला चार शब्द बनवायचे आहे जे कमीत कमी तीन लेटर्सचे तीन अक्षरांचे आहे त्यानंतर पाचमध्ये दिला आहे तुम्हाला राईट द रिलेटेड वर्ड्स ॲज शोन इन एक्झाम्पल स्टडी तर विद्यार्थी मित्रांनो स्टडीबद्दल तुम्हाला रिलेटेड वर्ड आहे केअरफुली तर केअरफुली काय आहे विद्यार्थी मित्रांनो या आहे विद्यार्थी मित्रांनो ॲडजेक्टिव्ह तर बाकीचे चार सुद्धा तुम्हाला ॲडजेक्टिव्हच लिहावे लागणार त्यानंतर सिक्स कम्प्लीट द वर्डचे नॉप ऑफ वर्ड ॲड वर्ड्स ॲड फोर वर्ड इज बिगिनिंग विथ द लास्ट लेटर ऑफ प्रिवियस वर्ड गिव तर विद्यार्थी मित्रांनो गिवच्या लास्ट लेतो ई ई वरून तुम्हाला वर्ब लिहायचं आहे व ई वरून वर्ब अर्न होणार विद्यार्थी मित्रांनो अर्न तर अर्न नंतर लास्टला जो काही येणार त्यापासून तुम्हाला वर्ब लिहायचे आहे वर्ब चेंज कम्प्लीट करायचे आहे बी एमध्ये आहे तुम्हाला डू ॲज डायरेक्टेड अटेम्प्ट इन वन त्यामध्ये एमध बिल आहे तुम्हाला मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युझिंग द फ्रेज टू ॲबल टू किंवा तुम्हाला करायचा ॲड अ क्लॉज म्हणजे क्लॉज ॲड करायचा आहे ॲड अ क्लॉज टू द फॉलोईंग सेंटेन्स टू एक्सपांड इट मिनिंग पुली फर्स्टमध्ये आणि तुम्हाला दिला आहे यू विल गेट गुड मार्क्स तर त्यानंतर आहे सेकंडमध्ये अटेम्प्ट इन वर्ड ॲड अटेम्प्ट इन वन ॲड प्रिपिक्स ऑर सपिक्स म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही प्रिपिक्स ॲड करा किंवा सपिक्स ॲड करा आणि यापासून नवीन वर्ड बनवा जसं की तुम्हाला हेल्थीचं हेल्थी हेल्थचं हेल्थी करू शकता किंवा अनहेल्थी करू शकता पॉल्युटचं पो पॉल्युशन करू शकता पॉलिटली करू शकता असं तुम्ही त्यामधून बनवू शकता त्यानंतर आहे मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युझिंग एनी वन ऑफ द फॉलोईंग वर्ड्स ज्यामध्ये आहे तुम्हाला हेल्थ आणि पॉलिट आता पॉलिट आता या दोघांमधून तुम्ही एक वाक्यात उपयोग करा किंवा प्रिफिक्स ऑर सपिक्स तुम्ही एनमधून काही ॲड करा त्यानंतर पुढे जाऊया सेक्शन टू टेक्स्टल पॅसेज ज्यामध्ये वीस मार्क आहे क्वेश्चन टू रीड द फॉलोईंग पॅसेज केअरफुली अँड डू द ॲक्टिव्हिटी
वीडियो ज्यादा तुम्हारा पैसेज दिला स्टेट वेदर सेंटेन्सेस आर ट्रू और फॉल्स चुकी बरबर ती ओ है कनतर कंप्लीट द फॉलोइंग वेग मीनाज मीनाज क्वालिटीज मजे मीना की वैशिष्य ते तुम्हारा लिया है परिचित वाचला नक्की तुम्हारे लक्षा देना है ए थ्री मे मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए विथ दियर मीनिंग इन बी आता एम तुम्हारा वर्ड दिला है बी मे मीनिंग दिल्ला है अर्थ दिला है तैयार से जुड़वाये है क्या डू एज डायरेक्टेड लेट्स गो फॉर वॉक ऐड क्वेश्चन टैग आता तुम्हारा क्वेश्चन टैग ऐड कराए क्या सेकंड मे श्वेता इज अ व्री ब्यूटिफुल गर्ल यह तुम्हारा मेक इट एक्स एक्सलामेटरी मेजे उद्गारवाचक बनवाय है क्या विद्यार्थी मित्रों एप आई हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड राइट सम ऑफ इज हर क्वालिटीज दैट इम्प्रेस यू मोस्टली तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा प्रिय मित्र बेस्ट फ्रेंड सर्वोत्कृष्ट मित्र जो कुछ नाव लिया का चांगली गुण वैशिष्य है तो लिया है और ते तुम्हारा को जास्त कर आवड़ता ते वैशिष्य लिया है क्या क्वेश्चन टू बी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज बी वन मे लाइ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव और फॉलोइंग फर्स्ट मे है सेटिंग गोल्स हैज डॉट डॉट वैल्युएबल एसेस्ट तो विद्यार्थी मित्रों फोर टू आ वन तो यह एन्सर तुम्हारा चैम्पियन एंड आर एंड मेड इन जिम हा बह हा जो तुम हा परिचय देखी तुम्हार पुस्तक आलेला आए चैप्टर नंबर म चैप्टर नंबर टू पॉइंट थ्री मे आई होप तर तो चैप्टर तुम्हें रीड करा तर तो चैप्टर रीड के तुम्हारा हा परिचय है एवडा परिचित आनती प्रश्न विचार लेते गाड़ी जागा सर्वप्रथम तुम्हारा भराय क्या द विल द मस्ट बी स्ट्रांगर दैन द तो विद्यार्थी मित्रों स्किल तो यहाँ एन्सर है स्किल कनतर दे हेल्प टू डॉट डॉट अ कोर्स ऑफ लाइफ तो विद्यार्थी मित्रों एन्सर है स्टीट कनतर वन हैज द डिसाइड व्हाट वन वॉन्ट्स टू अचीव इन द अचीव इन द स्टार स्टार्टिंग कनतर आई एंड कनतर मिडल कनतर पुढ़े जाऊ कंप्लीट द सेंटेसेस फ्रॉम द स्पेसेज आता विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा जी विधाने हैं ती स पुढ़ परिच्छेदा मधु पूर्ण कराएँ है पैला मे है चैम्पियस आर मेड फ्रॉम अ डिजायर तो ते सेंटेन्स जे विधान है तो तुम्हारा वरुण पाँन पूर्ण कराए तो परिचेदा तुम क्या है सेकंड वी ऑल हैव अ नैचरल डॉट 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 क्या विद्यार्थी मित्रों थर्ड मे है फियर ऑफ अ वे फेलिअर मे बी डॉट 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 फोर्थ मे है टू अचीव गोल्स एक्सपर्ट रिकमेंडेड डॉट 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 तो विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा पूर्ण कराए क्या बी थ्री मे फाइंड एटोनॉम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज आता बगा विद्यार्थी मित्रों आर्टिफिशियल विद्यार्थी शब्द फेलिअर या विद्यार्थी शब्द रो ओर्स ये विद्यार्थी शब्द आने पास्ट यह विद्यार्थी शब्द है नर बी फॉर डू एज डायरेक्टेड ईप यू यूज टैलेंट ऑफ सेट अवर गोल्स इन लाइफ यू कैन इजीली गेट सक्सेस इन लाइफ री राइट इन द सेंटेंस बिगिनिंग विथ अनलेस तो अनलेस पास विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा सुरू कर चाहिए पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द सेंटेसेस डू डू वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम तो विद्यार्थी मित्रों एक्शन टू तो टू अचीव तो अचीव है का होना विद्यार्थी मित्रों वर्ग टू प्लस वर्ग मे एनपिनेटिव तो टू अचीव हेच होना क्या बी पाए व्हाट डू यू वॉन्ट टू बिकम इन फ्यूचर वाय तो विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा तुम्हार भावी आयुष्या भावी भविष्य का बनाए है का बनाए है तेज उत्तर तुम्हारा लिया है सोमत लेखन सारक से उत्तर है क्या सर सेक्शन थ्री मे पोएट्री दिला है ज्यादा दा मार्क्स है क्वेश्चन थ्री ए रीड द फॉलोइंग स्टांजा एंड डू द एक्टिविटीज ज्यादा एवन है ट्रू और फॉल्स फर्स्ट मे है द चाइल्ड डिमांड्स द मूनलाइट फ्रॉम हिज फादर तो बगा आता तुम्हारा अब बास्केट पुल ऑफ मुनलाइट ही कविता दिल्ली है तरह का प्रश्न विचार लेला है ट्रू और फॉल्स तो तुम्हारा लिया है कनतर कंप्लीट द वेब फॉलोइंग वेब वेब कंप्लीट कराई है तुम्हारा क्या नेम ऑफ द नेम ऑफ द फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन तो फिगर च तुम्हारा नाव लिया है तो लाइनम कनतर बी मे तुम्हारा दिल है राइट एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम द ट्वीन्स ही पोयम दिल्ली है तिचा एप्रिसिएशन दे कराए तिचा टाइटल नेम ऑफ द पोया ट्राइम्स की फिगर ऑफ स्पीच थीम सेंट्रल आइडिया लिया है सेक्शन फोर मे दिला है विद्यार्थी मित्रों नॉन टेक्सटाइल पैसेज अपटित पद्यांश ज्यादा बोलता है तमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज आता हा पैसेज दिला है तुम्हारा पैसेज वाचा अल तो क्रीनशॉट मारा और अथवा तुम्हें आम्स टेलिग्राम ग्रुप में जॉइन करूँ संपूर्ण प्रश्नपत्रिका मिलू शकता क्या तुम्हारा विचार है स्टेट वेदर्स ट्रू और फॉल्स चुकी बरबर ते विचार गए कनतर वेब कंप्लीट कराएं संगित गए कनतर तुम्हारा संगित गए फाइंड आउट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स मेजे वर्ब्स नाउन नल है तो लिया है कनतर डू एज डायरेक्टेड कराएं है संगित प्रमाण कृति मेजे सर्वप्रथम है दे इवन बैक अ गॉ गुड इंटरनेट कनेक्शन बिगिन द सेंटेन्स विथ अ गुड इंटरनेट कनेक्शन कन सेकंड थ्रू थ्रू दियर आर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग इट्स इन ए विटेबल यूज यूज बट एंड रीड राइट द सेंटेन्स कनतर एफ आई मे अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मोर हेल्पफुल रेग्युलर क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस वाय तो विद्यार्थी मित्रों तुम्हार मते ऑनलाइन क्लासेस कि रेग्युलर क्लासेस जे कि ऑफलाइन क्लासेस बोलू शकता तेल शाड़ी क्लासेस कि ऑनलाइन क्लासेस 
मो जास्त मदतीस ठरतात मदतनीस ठरतात जास्त उपयुक्त ठरतात तर तुम्हाला त्या दोघांपैकी कोणतेही एक लिहायचं आहे आणि का ते देखील लिहायचं आहे त्यानंतर समरी रायटिंग तुम्हाला समर रायटिंग करायचं आहे ज्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला क्वे रेड द पॅसेज गिवन ब्लू क्वेश्चन नंबर फोर ए त्यामधला तुम्हाला परिचयच करायचा आहे त्याचा तुम्हाला समर रायटिंग करून सुटेबल टायटल द्यायचं आहे त्यानंतर सेक्शन फायमध्ये आहे तुम्हाला रायटिंग स्किल ज्यासाठी तुम्हाला वीस मार्क्स देण्यात आलेले आहे ज्यामध्ये क्वेश्चन फाय ए मध्ये दिला आहे लेटर रायटिंग ए वन ऑर ए टू डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ज्यामध्ये सिच्युएशन वॅकंट ज्यामध्ये वॉन्टेड अ सेकंडरी स्कूल टीचर इन इंग्लिश फॉर हायस्कूल मस्ट बी बी ए इंग्लिश बी एड त्यानंतर एक्सपिरियन्स्ड कॅन्डिडेट मस्ट बी पर प्रिफर्ड त्यानंतर राईट टू द हेडमास्टर महात्मा गांधी महात्मा गांधी हायस्कूल अहमेद अहमदपूर त्यानंतर टी क्यू दिलेला आहे आणि तुम्हाला अहमदपूर डेस्ट लातूर तर बघा आता विद्यार्थी मित्रांनो इन्फॉर्मल लेटर आणि फॉर्मल लेटर अशा प्रकारे तुम्हाला दोन पत्र लिहायचे मध्ये दोन्हीतून तुम्ही कोणताही लिहू शकता दोन्हीसाठी देखील तुम्हाला मद मुद्दे दिलेले आहेत त्यामधून तुम्ही कोणता एक निवडा आणि त्यावरती पत्र लेखन करा त्यानंतर डायरेक्ट रायटिंग स्पीच रायटिंग बी वन करा किंवा बी टू करा जसं की तुम्हाला इथे ऑर मस होतं तसं तुम्हाला इथे पण ऑर आहे डायरेक्ट रायटिंग प्रिपेअर डायरेक्ट फ्रॉम अ जम्बल सेंटेन्सेस आता या जे तुम्हाला वाक्य दिलं आहे त्यावर तुम्ही डायरेक्ट राईट करा नाहीतर डायलॉग कम्प्लीट करा त्यानंतर आहे विद्यार्थी मित्रांनो सी राईट अ टेली टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन बिटवीन यू अँड युअर फ्रेंड अबाउट द पर्चेसिंग अँड्रॉईड मोबाईल फोन तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो आता तुम्ही तुमच्या मित्रासोबत कॉलवरती बोलताय फोनवरती बोलताय जे काही बोलत असाल तर तुमचं कन्व्हर्सेशन भाषण चालू आहे तुम्ही बोलत आहात आणि त्याचा विषय आहे की तुम्हाला फोन घ्यायचा आहे किंवा तुमच्या मित्राला फोन घ्यायचा आहे अँड्रॉईड फोन घ्यायचा आहे नवीन मोबाईल घ्यायचा आहे तर तुमच्यात काय कन्व्हर्सेशन होणार कोणता घ्यायचा आहे कधी घ्यायचा आहे कसा घ्यायचा आहे कोण कोण जाणार आहे तू आहे का अशा प्रकारे तुम्हाला तुमचं कन्व्हर्सेशन जे काही असणार ते लिहायचं आहे त्यानंतर बी टूमध्ये स्पीच रायटिंग ज्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला भाषण लिहायचं आहे रोल ऑफ माय फादर इन माय लाईफ म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या वडिलांचं तुमच्या आयुष्यात असलेलं कार्य तुम्हाला लिहायचं आहे त्यासाठी तुम्हाला दिलेलं आहे देअर इज द इलो क्वेश्चन इलो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन द सब्जेक्ट गिव टू इज माय फेवरेट फेवरेट पर्सनॅलिटी यू आर डुईंग टू टॉक अबाउट युअर फादर ड्राफ्ट अ स्पीच डिलिव्हर डिलिव्हर इन द कॉम्पिटिशन विथ द हेल्प ऑफ यु विथ द हेल्प ऑफ द पॉईंट्स गिवन इन द वेब आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो भाषण लिहायचं आहे तुम्हाला आणि विद्यार्थी मित्रांनो ती एक स्पर्धा आहे आणि तुम्हाला तुमची फेवरेट पर्सनॅलिटी तुम्हाला आवड व्यक्तिमत्व तुम्हाला आवडणारं व्यक्तिमत्व आणि त्यावरती तुम्हाला तुमच्या वडिलांवरती बोलायचं आहे आणि ज्यावरती तुम्हाला दिलेला आहे मुद्दे टेक केअर ऑफ फॅमिली टेक केअर ऑफ चिल्ड्रन बॅकबोन ऑफ द फॅमिली त्यानंतर आहे लव्ह देम इक्वली गाईड्स अँड लीड्स देम टू सक्सेस प्रोवाइड्स एव्हरीथिंग टू चिल्ड्रन इन इन्क्लुकेट्स गुड्स हॅबिट्स अँड ट्रीट्स एव्हरी वन टेंडरली तर हे सर्व मुद्दे तुम्हाला यूज करून पत्र सॉरी विद्यार्थी मित्रांनो भाषण लिहायचं आहे त्यानंतर क्वेश्चन सिक्स इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल जे काही बोलत असणार ते ए वन मध्ये लाय तुम्हाला ए वन करा यामध्ये तुम्हाला किंवा ए वन ए टू करा टू ॲज डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ज्यामध्ये आहे तुम्हाला फर्स्ट ए वनमध्ये नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल ज्यामध्ये तुम्हाला दिला आहे रेड शॉर्ट पॅरेग्राफ ऑन रिझन फॉर फेलियर ऑफ स्टुडंट्स इन एक्झामिनेशन्स Using the information given the diagram below, give suitable title to it. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो जसे की खूप सारे विद्यार्थी परीक्षेत नापास होतात तर त्याबद्दलच तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर होईल तुम्हाला परिचय द्यायचा आहे त्यासाठी तुम्हाला डायग्राम दिलेले आहे त्यावर त्यावरती तुम्ही परिचय लिहा किंवा जर हे करू शकत नसाल तर व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल करा म्हणजेच आता तुम्हाला माहिती दिलेली आहे त्यावरती तुम्ही चार्ट क्रिएट करा ही माहिती तुम्ही सर्वप्रथम रीड करा आणि त्यानंतरच तुम्ही हा चार्ट उलटून तुम्हाला चार्ट तर आखून ऑलरेडी क्रिएट करून दिलेला आहे तुम्हाला फक्त डू आणि डोंट्स हेच लिहायचं आहे त्यानंतर बीमध्ये एक्सपांड द थीम बी वन ऑर बी टू डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट आता न्यूज रिपोर्टमध्ये करायचं आहे रीड द फॉलोइंग हेडलाईन अँड प्रिपेअर अ न्यूज रिपोर्ट विथ द हेल्प ऑफ गिवन पॉईंट्स कन्स्टिट्यूट डेस्ट लिबरेटेड हेडलाईन डेटलाईन इंट्रोडक्शन शॉर्ट कंटिन्युईंग पॅराग्राफ त्यानंतर आहे डेव्हलप अ स्टोरी आता विद्यार्थी मित्रांनो हे करा किंवा डेव्हलप अ स्टोरी करा बी वन करा किंवा बी टू एक तर न्यूज रिपोर्ट लिहा किंवा कथा लेखन स्टोरी रायटिंग करा तर स्टोरी रायटिंगसाठी तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो पॉईंट दिला आहे डॉट डॉट द लॉ अँड थँक टू माऊस अँड रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट टोटली इट हॅज बीन द सेड अफ रेड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला थोडक्यात ती स्टोरी सांगतो जो आपल्याकडे इथं वेळ नाही आहे कारण चौदा मिनटं झाल्या आहे त्या वेळेला तर विद्यार्थी मित्रांनो जसं की तुम्ही ती स्टोरी ऐकली असेल एक सीए वागाल
ये जे शब्द दिले आहेत ते तुम्हाला तुमच्या मातृभाषेत ट्रान्सलेट करून लिहायचे आहेत फर्स्टमध्ये आहे तुम्हाला सेंचुरी म्हणजे शतक मर्चंट म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो व्यापारी पोल्युशन म्हणजे प्रदूषण त्यानंतर वयोवेज त्यानंतर चाईल्डहूड म्हणजे आपलं लहानपण बालपण बिगर बिगर म्हणजे भिकारी तर आपल्याला मी तुम्हाला फक्त ओय ओयेज हा शब्द ट्रान्सलेट नाही करून दाखवला तो तुम्ही स्वतः ट्रान्सलेट करा त्यानंतर बी ट्रान्सलेट द फॉलोइंग सेंटेन्स इन टू युअर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इन टू डोंट यूज मोबाईल फोन फाईल ड्रायव्हिंग अ कार म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो जेव्हा तुम्ही कार चालवत असणार गाडी चालवत असणार त्या टायमाला तुम्ही फोनचा वापर करू नका त्यानंतर डोंट ब्लो बॉ डोंट ब्लो बॉन्स नियर स्कूल्स अँड हॉस्पिटल्स यूज हेल्मेट फाईल रिडिंग रायडिंग अ बाईक फॉलो द ट्रॉपिक रूल्स म्हणजेच ट्रॉपिक रूल जे आहेत ते पाळा त्यानंतर यूज हेल्मेट फाईल रायडिंग अ बाईक जेव्हा तुम्ही बाईक चालवतात गाडी चालवतात तेव्हा हेल्मेट यूज करा त्यानंतर सी ट्रान्सलेट द फॉलोइंग ॲडम फ्रोवर इन टू युअर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन हेस्ट मेक्स वेस्ट तर विद्यार्थी मित्रांनो फर्स्ट आहे आणि सेकंडमध्ये दिला आहे तुम्हाला अ बॅड वर्क मॅन अल्वेज ब्लेम्स इज टूल्स म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो नाचता येणार अंगण वाकडे अशा प्रकारे याचं हे होतं तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो तुमची प्रथम सत्राची आता दहावी इंग्लिशची प्रश्नपत्रिका इथे समाप्त झाली आहे लवकरच भेटू या पुढील व्हिडिओमध्ये तत्पूर्वी तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवरती सेट करा व्हिडिओला लाईक करून व्हिडिओला लाईक करून तुमच्या मित्रमैत्रिणीपर्यंत देखील शेअर करा व्हिडिओसाठी आमच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आमच्या टेलिग्राम ग्रुपची लिंक आहे तिला तू त्याला तुम्ही जॉईन करा तर भेटू या पुढील व्हिडिओमध्ये लवकरच तोपर्यंत टाटा बाय बाय टेक केअर आणि ध्यान करून तुम्ही व्हिडिओला लाईक करून तुमच्या मित्रमैत्रिणीपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा